good morning children in this class we have to start a new lesson from history part that is lesson number 3 bhakti cult and sufi heritage after completing this uh, lesson we have to learn about the contribution of bhakti cult after finishing this lesson we come to know the contributions of bhakti cult and also the preachings of dasas and saints then uh, appreciating the unique philosophy of sufis these we have to learn by the end of the lesson so in this session we are going to study about bhakti cult what is bhakti cult and what are the features of bhakti cult who are the main, main or important bhakti reformers or bhakti movement reformers in south india so uh, let us start the lesson india we all know that india is a secular country india is a secular country what is the meaning of secular children indian society is inclusive of many culture secular means it follows different kinds of culture of uh, in this land the people who are living in india they followed different cultures they followed their own cultures it means hindus uh, prays are hindus culture uh, different cult uh, types of cultures like hindu culture muslims culture and christians culture buddhist cultures all the religion different uh, there are different religions are there in india all the religion peoples are followed their own cultures in this land so this kind of secular land in this society caste system superstitions and pseudo rituals were deep rooted in the early days it was believed that attaining moksha what are the uh, deep rooted systems were followed in this society that is caste system we all know that from the ancient periods from vedas to till uh, 8 or 12th century in that early stages we know that the people are followed the people are followed these caste systems and uh, superstitions and also pseudo, uh, pseudo uh, rituals were practiced so jati paddhatiyalli vyatyasagalanna naavu nodta idvi hage bere avara mele asprashyatayanna naavu kaanta idvi hage melu kelu annuvanta bhavane irta ittu yavaga it's all that in the beginning stages of society that is in early stages in the history but why they have to follow these rituals because of they believed the people who lived in that society they believed that it is very much important to attaining moksha in the life so now jeevanadalli mukti anna padibeku anta andre now ee ella rituals anna follow maadbeku anta heli aa kalada janru aa aa samajada jana nambidru so that they have to follow these kinds of uh, rituals in the medieval society under the uh, impression that the common people were not eligible for such destiny during this period saints of bhakti cult and sufi traditions brought in a social and religious reforms but when they use or when they follow those rituals in that time those rituals are uh, very much impossible or it's far away from the common people all the people who live in the society they can't able to follow these rituals so ella cultures anna samanya janaru kuda maduvantadu sadhya irilla yavaga prachina kaladalli because of that uh, superstitions or caste system was practiced in that time so for that for the common people uh, was impossible to attain moksha in his life so or nambidantad hege andre naa muktiyanna hondbeku andre naa ee ella religious rituals na follow maadbeku anta aa religious rituals na follow madodakke samanya vargada janru 
ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ ದೇವರ ಪೂಜೆಗಳಿಗೆ ಹೋಮ ಹವನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಹೋಮಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈಗ ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಹೋಮ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಹಾಗೆ ಆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಸರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಚುಯಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ ಇನ್ ಪೋರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ದೀಸ್ ರಿಚುಯಲ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೋಮ ಹವನಗಳಿಗೆ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಹೋಮಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಬಿಲೀವ್ ದೋಸ್ ರಿಚುಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ರಿಚುಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಿಯಲ್ ಮಿಡಿವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಮಿಡಿವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಸಮ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸೇಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿ ಕಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಫಿ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೊ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹೋಮ ಹವನೆಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ನನಗೆ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಚರನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಕೆಲವು ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೋಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಭಕ್ತಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆಡಿವಲ್ ಏಜ್ ಸೊ ದೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ thought that bhakti is the best way to attain mukti in the medieval ages some people learned about how to attain mukti without using those uh, costliest are costliest things for their rituals then they come to know that bhakti is the main or uh, best way to attain mukti so these people stress the importance of global brotherhood so namalli bhratrutva bhavane irbeku ellarallu kuda idi prapanchavanna naavu namdu annuvantaha drushtiyinda nodbeku hage naavu ellarallu kuda bhakti annuvantaha bhavaneyanna belasbeku ee bhakti annu bhavaneyinda naavu namma jeevanada muktiyanna ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಿಡಿವಲ್ ಏಜ್ನ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಧುಗಳು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಭಕ್ತಿ ಕಲ್ಟ್ ಭಕ್ತಿ ಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಭಕ್ತಿ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಅಟೈನ್ ಮುಕ್ತಿ ದಿಸ್ ಪಾತ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಭಕ್ತಿ ಕಲ್ಟ್ ಸೊ ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾರೋ ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಚರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮೂಹವನ್ನು ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ ದ ಮಿಡಿವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ರಿಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬೈ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನ್ ಟು
the best way to attain mukti in the life who are followed these path that cult is called as bhakti cult the word bhakti is from the sanskrit word bhuj the word bhakti it comes from the word bhuj it is a sanskrit word the word bhakti it originates from the word bhuj it is a sanskrit word sanskrit word bhuj anuvantaha pada dinda bhakti anuvantaha pada namage bandide hage bhuj means the knowledge what is the meaning of bhuj or what is the meaning of bhakti now bhakti the word bhakti originates from sanskrit word bhuj bhuj means knowledge so overall bhakti means knowledge knowledge and devotion to god bhakti means knowledge and devotion to god this is the best way to attain moksha in our life so what are the features of bhakti cult then do you understand what is bhakti cult here why do we follow bhakti cult here children why should we follow bhakti cult because we have to attain mukti in our life so that we have to follow bhakti bhakti means devotion to god devotion to god and also bhakti means knowledge so what are the features of this bhakti cult bhakti cult condemned discrimination it preached equality in this moment in this bhakti moment the reformers who are uh, devote uh, dedicated their life in this period they condemned the discrimination taratamya samajadalli iddantaha taratamyateyanna andre melu keelu anuvantaha taratamyateyanna ivaru tadita idru virodhistha idru they were condemned the discrimination it preached equality ತಾರತಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೇಲು ಕೀಳು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಅವರು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ದೇ ಪ್ರೀಚ್ಡ್ ದೇ ಗೈಡೆಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿ ಕಲ್ಟ್ ಅಪೋಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೆಮ್ಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿ ಕಲ್ಟ್ the saints of bhakti cult who are the followers of bhakti cult they, uh, they were opposed and condemned the superstitious practices so ee ella keelarimiya ondu culture anna avaru hoglaadisbeku anta heli adakkoskara thamma jeevanavanna mudupagittru and then they opposed these practices caste system and superstitious and uh, uh, pseudo uh, rituals all these rituals they have to condemned are opposed they undertook this task of uniting the hearts of people they wanted to uniting the hearts of people ella janaranna navellaru onde navella ottagi baalbeku annuvantaha ondu manasthitiyanna tarodralli avaru tamanna shramisukoltare so uh, bhakti saints are bhakti cult saints were Uh, practiced our work under the task of uniting the hearts of people ellarannu ottu gudisuva nittinalli avaru shramistare according to sufi saints dharma is love and service to mankind so according to sufi saints they said dharma means love dharma andre now ellarannu preeti vishwasadinda kaanuvantaddu and dharma means service ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಾವೇನು ದೇವರ ಸೇವೆ ಇರ್ಬೋದು ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಅಗತ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೂ ಆರ್ ದ ನೀಡಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ವ್ ದಮ್ ಹೌ ದೇ ವಾಂಟ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಧರ್ಮ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸುಫಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾನವೀಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹರ್ಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕೊಡದೇ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಂಡ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಮೆನಿ ದೆ ಪ್ರೀಚ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೆ ಬಿಲೀವ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಮೆನಿ ಅಂಡ್ ದೆ ಪ್ರೀಚ್ ದಟ್ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ 
ತುಂಬ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೇವರುಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ದೇವರಿರೋದು ಒಂದೇ ದೇವರು ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಂಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿ ಕಲ್ಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿ ಕಲ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿ ಕಲ್ಟ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಕ್ತಿ ಸೈನ್ಸ್ ಭಕ್ತಿ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ರಿಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಮಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡಾಳ್ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಪುರಂದ್ರದಾಸ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನಕದಾಸ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಕ್ತಿ ಕಲ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಟ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಭಕ್ತಿ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಆಂಡಾಳ್ ಆಂಡಾಳ್ ಇಸ್ ಅ Andal is one among the 12 alvas the Vishnu devotees of Tamil Nadu. She was lived in Tamil Nadu and also she was a devotee of Vishnu. And she was an adopted daughter of Vishnu Chitta. Andal was an adopted daughter of Vishnu Chitta. Vishnu Chitta was an alvar who was also called Periyar. who was also called periyalvar so andal anuvantavaru obba bhakti uh, bhakti movement ina reformer agiddantavaru bhakti saint avaru obba sadhu athwa santar agiddantavaru so ike she was a adopted daughter of vishnu chitta in tamil nadu vishnu chitta anuvantaha periyalvar kutumbakke serdantaha obba vyaktiya dattu putri agiddantavaru ee andal her andal's original name was goda devi what was the original name of andal goda devi goda devi was the original name of andal and they were devotees of krishna whole the alvars family were the devotees of krishna so among the 12 alvars andal's family is also one of the alvars family so they were also called as peri alvars and their original name was goda devi and they were the devotee of god krishna her father was making flower garlands and their father he was making flower garlands and offering it to krishna temple of shri villiputtur so euro ದೇವರಿಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಹಾಕ ಮಾರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇವರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂಡ್ ಆಂಡ್ ಆರ್ ಲವ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಡ್ ಶಿ ಕ್ಲೈಮ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಶಿ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸ್ ಹೆಸ್ ವಾಸ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ she believed and she loved lord krishna very much in her life and also she believed that krishna was her husband she wrote uh, tirupavai and also dedicated to god she wrote tirupavai and also she dedicated that tirupavai to god in tamil nadu tirupavai vrata it's one of the ceremony religious observance so tirupavai it means it's one of the vrata igenu namo vrata galanna palane martivi varmaha lakshmi vrata irabodu gauri vrata mangala gauri vrata anta heli devarige pooje pooje galanna madu anta adralli halavaru stages anna nam follow martivi so alli halavu vrata galanna kuda namo ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಡಾಳ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೆ ತಿರುಪಾವೈ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ರತದ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾಳೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆರೆಮನಿ ಟು ಗಾಡ್ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೊ ಶಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ದಟ್ ತಿರುಪಾವೈ ಟು ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ವರ್ಸ್ ಆಲ್ ವಿಷ್ಣು ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ
should not be questioned so according to our boss all vishnu devotees are equal there is no discrimination between genders and any other things in that period who are the devotees of lord krishna in that society they were all equal together so pratiyobbru kuda obbrigobbru equal athwa samana dharmavanna palane maartta idru and their birth should not be questioned avar kuttina bage yaru kuda alli prashneyanna maartta irilla that is the best way or best reform in the uh, society of uh, bhakti movement so the devotees who are the devotees of lord krishna they were not questioned about their birth they were all considered as equal and caste discrimination is a criminal offense they believe in the period of uh, and all are uh, in that society they discriminated caste system caste they questioned about our caste system is one of the criminal offense so yaru jati paddhatiya viruddha jati paddhatiyanna follow maartare yaru melu kelu avaru mel jati avaru kel jati anta heli nodta irtare anta aa ondu manobhavaneyanna ulluvantaddu athwa aa practice anna ittkondu bandre that is one of the offense criminal offense in the society of uh, alwar's family so they believe lord krishna is only the god we all are the devotees of god and we all are equal in front of god and nobody can question about others birth all the devotees are equal in front of god they believe like this and they discriminate or they opposed caste system in that period this is about andal who is one of the uh, main devotee of lord krishna who is staying in tamil nadu her original name was goda devi she was an adopted daughter of vishnu chitta he was a uh he belonged to peri alwar family in tamil nadu so this is about bhakti cult and one of the important saint in bhakti cult that is andal hope you all understood this uh, part of this lesson children are you understand this hope you all understood so meet you in the next class to continue the session okay thank you children